నమస్తే శ్రీ పరంజ్యోతి కల్కి అమ్మ భగవాన్ చరణం నూతి ముప్పత్తి అంజావది కల్కి ధర్మ వీడియో సిరీస్ దొరక జ్ఞానం మற்றும் బోధనைகள பற்றி இப்பொழுது நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம் முதலாவது நம்ம பார்க்க போவது ஸ்ரீ கல்கியின் நேரடி அற்புதங்கள் தினம் தினம் உலகமெல்லாம் ஸ்ரீ கல்கி பல நேரடி அற்புதங்களை பல பக்தர்களுடைய வீடுகளில் செய்துக்கிட்டே இருக்காங்க இந்த அற்புதங்கள் யாவும் கூட இயற்கை விதிகளை மீறுவது கிடையாது மாறாக அவை உயர்ந்த விதிகளை பின்பற்றுகின்றனன்னு ஸ்ரீ அம்மா பகவான் சொல்றாங்க இந்த அற்புதங்களை பார்ப்பது மூலமா நமக்கு மனதுடைய பிடியிலிருந்து விடுதலை என்பது ஏற்படும் இன்றைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ஒரு பக்தருடைய வீட்டில் ஸ்ரீமூர்த்தியிலிருந்து குங்குமம் வந்து பிங்க் கலர்ல வருவதை நம்ம பார்க்க போறோம் அடுத்ததாக ஸ்ரீ அம்மா பகவானுடன் ஒரு நிமிடம் பகவான் அவேர்னஸ் to be aware is to be awakened to be aware is to be enlightened what is there is not important that is why it is the first step it's also the last step because no way to go you know you are all the time thinking you can go somewhere where can you go the only truth is whatever is there but then you are condemning the truth you are justifying the truth you are giving explanations and you are saying this is not okay this is jealousy but this is anger this is hatred the naming it the naming is the problem when you name it you are applying thought and thought either condemns or justifies the whole thing is lost bhagavan vidipunarvudan naangal enge sella mudiyum bhagavan solranga ullukulla vidipunarvu irundha andha vidipunarvu ungala enge kondu poi seikondradhu kadaiyadhu vidipunarvu da aarambham adhu da mudivu விழிப்புணர்வோடு இருப்பதுதான் முக்தி உள்ள என்ன இருக்குன்றது முக்கியம் கிடையாது அதுதான் முதலாவது ஸ்டெப் அதுதான் லாஸ்ட் ஸ்டெப் நீங்க எங்கேயும் போய் சேர்றதுக்கு இல்லை எல்லா நேரமும் உள் உலகத்தில் எங்கேயோ போய் சேரணும்னு நம்ம போராடிக்கிட்டே இருக்கோம் பகவான் கேட்குறாங்க எங்கே போக முடியும் ஒரே ஒரு சத்தியம் என்னென்னா உள்ள என்ன இருக்கோ அது இருக்கு அவ்வளவுதான் ஆனால் நீங்கள் தான் அந்த சத்தியத்தை நிந்திச்சுக்கிட்டே இருக்கீங்க அதை எடை போட்டுக்கிட்டே இருக்கீங்க பல காரணங்கள் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கீங்க இது சரியில்லைன்னு சொல்கிறீங்க இதை பொறாமல் இது கோபம் இது வெறுப்பு அப்படின்னு அதுக்கு ஒரு நம்ம பெயர் சூட்டுறோம் அந்த பெயர் சூட்டுவது தான் அங்கே பிரச்சனை பெயர் சூட்டணும் அப்படின்னா அங்கே நீங்கள் எண்ணங்களை அப்ளை பண்ணுறீங்க எண்ணம் என்பது நிந்திக்கும் அல்லது நியாயப்படுத்தும் அதனால் அந்த முழு அனுபவத்தையும் நம்ம இழக்க வேண்டியதாக இருக்குது 
விழிப்புணர்வுனால உள் உலகத்தில் நம்ம எங்கேயும் போய் அடைய முடியாது அந்த விழிப்புணர்வே முக்தின்னு ஸ்ரீ அம்மா பகவான் சொல்கிறாங்க அடுத்ததாக முக்தர்களின் வழி the awakened one experiences reality as it is the unawakened one experiences reality through images mukti adaindavar vastavathai ulladu ullapadiye anubavikkirar mukti adaiyadavar tan uruvagangal moolam images moolamaga vastavathai anubavikkirar ஒரு முக்தி அடைந்தவர் ஒரு லைட்டை பார்த்தா அந்த சமயம் அவர் அந்த லைட்டை மட்டும்தான் பார்க்குறாரு அதுவே முக்தி அடையாதவருக்கு அந்த லைட்டை பார்த்த உடனே மனது பல்வேறு விமர்சனங்களை சொல்ல ஆரம்பிக்கும் உதாரணத்திற்கு இது பெரிய லைட் இது ஸ்டூடியோ லைட் பிளாக் கலர் ஸ்டாண்ட் இருக்கு இதுக்கு இப்படின்னு ஏதோ உள்ளுக்குள்ள சில விமர்சனங்கள் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் அதனால நம்ம அங்க இருக்கிற அந்த லைட்டை எப்பவுமே அனுபவிச்சது கிடையாது முக்தி அடைந்தவங்களுக்கு இந்த மாதிரி உள்ளுக்குள்ள அந்த இமேஜஸோட ஓட்டங்கள் எல்லாத்தையும் உருவகப்படுத்தி கொள்ற அந்த ஓட்டம் என்பது நின்று போகுது தேவையான போகுது வருது இல்லைன்னா அந்த இமேஜஸோட ஃப்ளோ வந்து ஸ்டாப் ஆகுது அந்த பொருள் மட்டுமே இருப்பதுனால அதை முழுமையா அவங்களால அனுபவிக்க முடியுது முக்தி அடைந்தவங்களால எந்த வாஸ்தவம் எப்படி இருக்கோ அதை அப்படியே அவங்களால அனுபவிக்க கூடியதா இருக்கு அடுத்ததாக டைம்லெஸ் இன்சைட்ஸ் Consciousness is the ground of all existence. Sri Bhagavan. Anaitha irupin moolamum chaitanyam. Yella porul edutthikti inga na adu energy ala uruvaakka padudu. Energy enpadu chaitanyam. Adu nala yella porul kalukkullum irupadu chaitanyam. Anaitha in moolamum chaitanyam. Inda chaitanyam na illama maari irukku. ஏக்கத்துவ அனுபவம் வரும்பொழுது உங்களுக்கு என்ன உணர்வீங்கன்னா இந்த சைத்தன்யம் தான் மரமா நாயா ரோடா ஒரு பிச்சைக்காரனா மாறி இருக்கு அப்படிங்கிறத பார்ப்பீங்க எல்லாமே சைத்தன்யம்னு அந்த வேறுபாடு இல்லாத ஒரு ஏக்கத்துவ நிலைய அனுபவிப்போம் அடுத்ததாக ஸ்ரீ பகவானின் போதனைகள் All assumption is a lie. All problems cannot be solved. Some have to be dissolved. Sri Bhagavan. Anaitha yugangalum poi. Yugam enbadu enna? Satyath mela aadara padadadu. Assumption nale anga unma kedayadu. Adora agnyanam. அது நம்ம வாழ்க்கையில் துயரத்துக்கு கொண்டு போகுது இந்த மனதுடைய தத்துவம் எப்படின்னா எல்லாத்தையும் யூகம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் நம்ம யூகிச்சதை உண்மைன்னு நம்பும் ஆனால் மனது செய்கிற இந்த எல்லா யூகங்களும் பொய்யானதுன்னு ஸ்ரீ அம்மா பகவான் சொல்கிறாங்க அடுத்ததாக அனைத்து பிரச்சனைகளையும் தீர்க்க முடியாது சில பிரச்சனைகளுக்கு பிரச்சனை அப்படியே இருக்கும் ஆனால் வேதனை என்பது இருக்காது ஒருத்தருடைய வாழ்க்கையில் அருள் என்பது ரெண்டு விதத்தில் வரும் ஒன்று தீர்வு இன்னொன்று பிரச்சனை அப்படியே இருக்கும் ஆனால் அதனால் பாதிப்பு என்பது இருக்காது 
தீர்வு என்பது ஒருத்தருடைய பிரச்சனைக்கு ஒரு தீர்வு கிடைச்சி அந்த பிரச்சனை பரிபூர்ணமாக நிறைவேறுறது ஆனால் டிசல்யூஷன் என்பது என்ன அப்படின்னா ப்ராப்ளம் தீரலாம் தீராமல் போகலாம் ஆனால் உள்ளுக்குள்ள அந்த பிரச்சனை மேலே இருக்கிற அந்த துயரம் இருக்காது இந்த பிரச்சனைக்கு முடிவு வேணும் என்ற ஒரு ஏக்கமும் இருக்காது அதனால் தான் ஸ்ரீ அம்மா பகவான் சொல்கிறாங்க உங்களுக்கு பல பிரச்சனைகளை எங்களால் தீர்த்து கொடுக்க முடியும் ஆனால் சில பிரச்சனைகளுக்கு பிரச்சனை அப்படியே இருக்கும் ஆனால் அதில் வலியோ துயரமோ உங்களுக்கு இருக்காது அடுத்ததாக ஸ்ரீ கல்கியின் அற்புதங்களை கேட்க போகிறோம் அற்புதங்களை பார்க்கும்பொழுது படிக்கும்பொழுது கேட்கும்பொழுது பகிரும்பொழுது உங்கள் வாழ்க்கையிலும் அற்புதங்கள் நடக்கும் அற்புதத்தை கேட்கலாம் நமஸ்தே ஸ்ரீ கல்கி சரணம் ஸ்ரீ கல்கியின் அற்புதம் நான் தமிழ்நாட்டின் சென்னையைச் சேர்ந்த அரவிந்த் இரண்டாயிரத்தி ஐந்தில் நான் ஒரு பொறியாளராக மிக குறைந்த சம்பளத்தில் மாதம் ரூபாய் இருபத்தி நான்காயிரம் பெற்று வந்தேன் மறுபுறம் ஐடி களத்தில் இறங்கிய எனது நண்பர்கள் மாதம் ரூபாய் ஐம்பதாயிரம் பெற்றார்கள் நிதி முன்னேற்றத்திற்காக ஸ்ரீ கல்கி அம்மா பகவானிடம் பிரார்த்தனை செய்தேன் நவராத்திரி ஹோமத்தில் கலந்து கொள்ள முடிவு செய்து அவரிடம் சரணடைந்தேன் சத்தியலோகத்தில் நடந்த ஒன்பது நாள் ஹோமத்தில் எனக்கு செல்வ செழிப்பு வரத்தை தருமாறு ஸ்ரீ கல்கி அம்மா பகவானை மனதார வேண்டிக் கொண்டேன் நான் பிரார்த்தனை செய்து ஸ்ரீ கல்கி அம்மா பகவானின் அருளை நாடியதால் சென்னையில் உள்ள ஒரு முன்னணி எம்என்சியில் வேலை வாய்ப்பு கிடைத்தது அப்போதிருந்து எங்கள் குடும்பம் செழித்தது இப்போது மாதம் ரூபாய் மூன்று லட்சத்துக்கு மேல் சம்பாதிக்கின்றேன் அபரிமிதமான செல்வ ஆசீர்வாதங்களுக்கு அன்பான ஸ்ரீ கல்கி அம்மா பகவானுக்கு மிக்க நன்றி ஜே போல அனுகிர பிரதாத் ஸ்ரீ அம்மா பகவானுக்கு சிந்தனை சமயம் இப்ப வரைக்கும் நீங்க கேட்ட ஞானம் போதனை மற்றும் இந்த அற்புதங்களை பற்றி சிந்திச்சு பாருங்க பிரார்த்தனை சமயம் இந்த ஞானமெல்லாம் உங்களுடைய சொந்த அனுபவமாக மாறணும் மற்றும் உங்கள் வாழ்க்கையிலும் அற்புதங்கள் பல பலவாக நடக்கணும்னு சொல்லி பிரார்த்தனை செய்வீங்க சச்சிதானந்துடே பகவானே சத்தியலோக வாசுடே பகவானே சச்சிதானந்துடே பகவானே சத்தியலோக வாசுடே பகவானே பகவானே அம்மா பகவானே சச்சிதானந்துடே பகவானே சத்தியலோக வாசுடே பலுக்குத்தாடு பகவானே முரால கிஞ்சு தேவுடு பகவானே பரமானந்துடு பகவானே பரபிரம சொரூபுடு பகவானே பரமானந்துடு பகவானே பரபிரம சொரூபுடு பகவானே பகவானே அம்மா பகவானே கலியு 
ಯುಗ ದೈವಂ ಅಮ್ಮ ಭಗವಾನೆ ಭಗವಾನೆ ಅಮ್ಮ ಭಗವಾನೆ ಕಲಿಯುಗ ದೈವಂ ಅಮ್ಮ ಭಗವಾನೆ ಭಗವಾನೆ ಅಮ್ಮ ಭಗವಾನೆ ಸಚಿತಾನಂದುಡೆ ಭಗವಾನೆ ಶ್ರೀ ಕಲ್ಕಿ ಅನುಗ್ರಹಿ ತೋಸ್ಮಿ ಶ್ರೀ ಕಲ್ಕಿ ಅನುಗ್ರಹಿ ತೋಸ್ಮಿ ಶ್ರೀ ಕಲ್ಕಿ ಅನುಗ್ರಹಿ ತೋಸ್ಮಿ ಶ್ರೀ ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ಕಲ್ಕಿ ಅಮ್ಮ ಭಗವಾನ್ಗೆ ನಂಟಿ ಸೊಲ್ಲು ತಿರುಮು ಅಡುತ್ತ ಕಲ್ಕಿ ಧರ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಸೀರೀಸ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ಸಂದೀಪೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ ಶ್ರೀ ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ಕ